Hi yo mga karetro, Klasi Nick nagbabalik and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to teach you how to install this exhaust wrap. At sasabihin ko rin po at ituturo ko rin po kung ano nga bang advantage and disadvantages ng paggamit nito. Tara guys, samahan niyo ako. Moments later. Guys, change menu tayo dahil mainit. Ayan. Disclaimer muna tayo. Uh, hindi pa ako expert mechanic o expert engineer sa mga motor. Pero lahat ng sasabihin ko ngayon ay base lamang sa aking experience at kaanman. Ayan, simulan na natin. Ang mga kailangan natin gamitin uh, upang may kabit ito ay ito ang mga sumusunod. Gloves, kunting, stainless cable ties, exhaust wrap, Uh, Kalanggalan may lamang tubig. Siyempre, yung exhaust manifold ng inyong mga motor. Ayan. So, babala muna tayo guys. Iwasan yung mapadikit sa inyong balat ito. Dahil sobrang katin ito. Dahil gawa siya sa fiber. Ayan. So, kailangan, tinarequire siya magsuot ng gloves. Tago siya kawaka. So yun guys, kung bago sa channel ko, make sure to click the subscribe button below at maging updated by clicking the notification button. Simulan na natin. Ayan, bago, bago tayo magkabit, kailangan nyo muna isuot itong gloves. Dahil masyadong makati sa balat kapag napadigit yung exhaust wrap sa ating balat. So na kapag nakasot na ng gloves, kunin ang exhaust strap at basain sa palangganan ng tubig. Ayan. Hindi siya necessaryng uh, ibabad, basta mabasa lang siya ng konti, okay na yan. Nakakatulong ang paglalagay ng uh, exhaust wrap sa tubig bago ikabit dahil mas naging stretchable ang exhaust wrap at para mas mabilis may kabit sa ating exhaust manifold. One eternity later. Ayan, ready na natin ang uh, cable tie. Mag-ingat din po sa paggamit nito dahil medyo matalim siya. At pwede po kayo masugat yan. Ayan. Sa pagkakabit nito ay kailangan i-fold mo muna yung dulo. Gawa ng mga himulmol. Fold mo siya sa dulo. Ayan. Rakan. Ikunin na excess wrap. At excess manifold. Hindi lagay. Sa unang turns, advisable siyang gawing dalawang ikot para mas matiba yung kapit. few inches later What? Yan, kabit na natin ito Tay
Ayan. Pagkatapos ilagay na cable tie, uh, paikotin na siya sa ating exhaust manifold. Tuloy-tuloy na lang ang pagpapaikot, gaya niya ng pagpapaikot ni Sir. Ayan. Kapag ginagawa yung turns, at least ang overlap niya ay at least uh, half. overlap niya ay almost half ng wrap para mas maging makapit siya at hindi siya basta-basta matanggal. At saka mas maganda siyang tignan. A few moments later. So yun guys, tapos na ako. Uh, ito na po ang finished product. Ayan. Wow! Okay. And by the way guys, I'm using uh, aftermarket exhaust, custom exhaust po. Para sa akin, RC250 o Rusi Classic 250. Ayan. Ito na po ang kinalabasan. <laughs> Medyo kinapos ako pero okay lang siya. Dahil uh, hindi ito naman banda yung area ng makina. Ayan. Tarik kami na natin. mga karetro, tapos na tayong magkabit ng exhaust wrap sa ating motor. Nagkabit na rin natin ng uh, exhaust manifold ng ating motor. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang advantage and disadvantages ng paggamit ng exhaust wrap. Marami kasing nagtatanong sa atin. Totoo nga bang nakakapagpalakas ng motor ang paggamit nito? Alamin natin ngayon guys. So yun mga karetro, umpisan na natin kung ano nga ba ang magandang dulot ng paggamit ng exhaust wrap. Unahin na natin sa Decreases engine temperature. Ayan guys. I-explain ko kung bakit. Ang engine natin ay uh, mainit gawa ng combustion chamber. During combustion, mainit po dito na portion ng ating makina. At ang langis na nagtatanggal o nagbabawas ng init ay nagsisirculate mula dito sa ibaba, packet ng makina, then pabalik dito sa baba. Kung mapapansin nyo mga karetro, yung mga naka-stock exhaust manifold, mga stock pipes, kung papansin ninyo, malapit ang distance ng exhaust manifold dito sa engine natin, dito sa may lower part ng engine natin. Which is, kapag, uh, o oh, during the exhaust process, yung mainit na gas galing dito sa combustion chamber, palabas sa ating tambucho o dumadaloy sa ating tambucho, na nagiging cause ng pag-init ng ating tambucho, lahat ng init ay dito nag-dissipate. Yung, yung uh, direction ng heat ay papunta sa ating makina. Kaya nagiging mainit din ang oil dito sa ilalim ng ating ma makina na nagsisirculate dito sa ating engine. Ngayon, kapag gumamit ka ng exhaust wrap, yung init dito sa tambucho natin, hindi siya basta-basta kumakalat kung saan-saan. Nakokontain -saan. yung heat pressure within dito lang sa ating tambucho sa loob lamang gawa ng exhaust wrap na nakakapagpabawas ng init na lumalabas o kumakalat kung saan saan dito sa palibot sa ating tambucho yun po ang purpose ng exhaust wrap nakakapagpabawas ng init ng ating tambucho na po pwedeng uh, pag init din ng langis sa loob ng ating makina kaya po, ang unang bagay na advantage ng paggamit ito ay nakakabawas ng init ng makina. Dahil malamig o bawas ang init na nagsisirculate ito sa ating makina. So ayun mga karetro, ang ikalawang advantage ng paggamit ng exhaust wrap o thermal wrap ay more efficient engine performance. Yes po, kagaya ng sabi ko kanina, dahil nababawasan ng bahagya ang init ng ating makina dahil sa ating tambucho 
mas nagiging maganda ang takbo ng ating makina. Ang explanation dyan ay, cooler engine works more efficient than hot engine. Ayan po. Ang ikatlong advantage ng paggamit ng exhaust wrap ay, cooler look. Ayan. Titignan nyo po, mga karetro, uh, before and after ni Tooth More, kung mapapansin nyo po, mas parang uh, mas malini siya tignan compared dati. Lalo na at uh, kung nakikita nyo sa before picture ni Tooth More, yung... Uh, exhaust manifold niya ay kulay itim na ayan, kung mas uh, kung titignan nyo ngayon, mas maganda siyang tignan dahil malinis tignan, gawa ng exhaust wrap so yun mga karetro pumunta na tayo sa ikaapat na advantage ng paggamit ng exhaust wrap ito ang avoid burns ayan, lalo na kapag galing tayo sa long ride, mainit na mainit ang ating tambucho, at hindi inaasahan bigla kang mapapasagi Ayan, kapag meron kang exhaust wrap, hindi ka basta-basta mapapasok kapag meron ka nito. So yun guys, ang mga napili kong advantages ng paggamit ng exhaust wrap. Ngayon naman mga karetro, pumunta na tayo sa disadvantages kapag meron kang exhaust wrap. So yun mga karetro, dalawa lang ang nilagay kong disadvantages ng paggamit ng exhaust wrap. Una dito ang wrap mark sa ating exhaust manifold. Kung napapansin nyo sa larawan nito, nakikita nyo dito ay ang mga parang uh, guhit-guhit o pinagmarkahan ng ating thermal wrap after nating gamitin o tanggalin. Ayan. Kaya sa mga naka-stock pipe, lalo na po sa mga casted uh, iron exhaust tubes, hindi po siya advisable gamitin dahil minsan sa katagalan Uh, sa katagal ng paggamit ng exhaust wrap nagkakaroon po siya ng kalawang so yun mga karetro ang ikalawang disadvantage ng paggamit ng exhaust wrap ay smoke effect when the exhaust wrap is wet ayan po guys kung napapansin nyo sa video natin makikita nyo po umuusok yes po normal po yan huwag po tayong kakabahan dahil gawa po yan ng evaporation ang evaporation po ay from liquid state turning into uh, gas state ng tubig Ayan. usually po kapag napapatakan po ng tubig yung exhaust wrap natin at bigla po tayo nagpaandar syempre mainit ang ating tambucho nag evaporate po yung mga naipong tubig dun sa exhaust wrap po natin yan po ang nagiging parang mausok Ayan. Kung, o parang medyo mabaho po ang amoy niya lalo lalo na po kapag napatakan po yan ng langis sobrang baho po niya at talaga pong parang may nasasunog sa ating mga motor pero wag na wag po tayong kakabahan dahil normal po yan So yun mga karetro ang topic for today. Sana po may natutunan po tayo ngayong araw. At sana po supportahan nyo po ako by clicking the subscribe button below. At maging updated sa aking mga susunod na video by clicking the notification button below. Maraming maraming salamat po at klasinik. Hanggang sa muli.